Божьи слова на каждый день. С начала существования Божьего управления Он полностью посвятил Себя выполнению Своей работы. Несмотря на то, что Он скрывал Свою Личность от людей, Он всегда был рядом с человеком, работая над ними, выражая Свой характер, направляя все человечество Своей сущностью и выполняя Свою работу в каждом человеке посредством Своей силы, Своей мудрости и Своей власти, таким образом давая начало периоду закона, периоду благодати и теперь периоду царства. Хотя Бог скрывает Свою Личность от человека, Его характер, сущность и атрибуты, а также воля по отношению к человечеству, безоговорочно открыты человеку чтобы тот увидел и прочувствовал их. Иными словами, несмотря на то, что люди не могут видеть и осязать Бога, характер и сущность Бога, с которыми соприкоснулось человечество, это однозначно выражение Бога. Разве это не правда? Независимо от того, какой метод Бог применяет в своей работе или под каким углом Он ее делает, он всегда показывает людям свою истинную личность, делая то, что должен делать, и произнося то, что должен произносить. Независимо от того, с какой позиции говорит Бог, Он может стоять на третьем небе, или стоять во плоти, или даже как обычный человек. Он всегда, без какого-либо обмана или утаивания, говорит с человеком всем своим сердцем, и всем своим разумом. Когда Бог выполняет свою работу, Он безоговорочно выражает свое слово и свой характер, а также то, кто Он есть и чем обладает. Он направляет человечество своей жизнью, существом и атрибутами. Именно так человек пережил период закона, колыбель человечества, под руководством невидимого и неприкосновенного Бога. Бог стал плотью в первый раз после периода закона. Это воплощение, продолжавшееся тридцать три с половиной года. Продолжительный ли срок для человека тридцать три с половиной года? Нет. Поскольку срок жизни человека обычно гораздо дольше, чем тридцать с чем-то лет, это не очень продолжительный срок для человека. Но для воплощенного Бога эти тридцать три с половиной года очень долго. Он стал человеком, обычным человеком, который нес на себе Божью работу и поручение. Это означало, что он был вынужден взять на себя работу, с которой обычный человек не мог справиться, а также одновременно переносить страдания, которые обычные люди не могут вынести. Количество страданий Господа Иисуса в период благодати с самого начала Его работы и до того момента, когда Он был пригвожден ко кресту, возможно, не было воочию засвидетельствовано нынешними людьми. Но можете ли вы, по крайней мере, оценить частицу этого через истории в Библии? Независимо от того, сколько деталей есть в этих задокументированных фактах в целом, Божья работа в этот период была полна невзгод и страданий. Для развращенного человека три с половиной года – недолгий период времени. Немного страдания не имеет большого значения. Но для святого, непорочного Бога, которому пришлось понести грехи всего человечества, а также есть, спать и жить вместе с грешниками – это боль слишком велика. Он Творец, Господин и Правитель всего. Однако, когда Он пришел в этот мир, то должен был терпеть угнетение и жестокость развращенных людей. Для того, чтобы завершить свою работу и спасти человечество от страданий, Он должен был быть осужден человеком и понести грехи всего человечества. Степень страданий, через которые он прошел, 
Простым людям невозможно осознать и оценить, что символизируют эти страдания. Они символизируют Божью верность человеку. Они представляют собой унижение, которое он претерпел, и цену, которую он заплатил за спасение человека, чтобы искупить его грехи и завершить эту стадию своей работы. Это также означает, что человек будет искуплен Богом с креста. Это цена, заплаченная кровью, жизнью, цена, которую сотворенные существа не могут себе позволить. Это потому, что у него Божья сущность, и он оснащен тем, кто Бог есть и чем обладает, так что он может понести такого рода страдания и этот вид работы. Это то, что ни одно созданное существо не может сделать вместо него. Такова работа Бога в период благодати и раскрытия его характера. Показывает ли это что-либо о том, чем Бог обладает и кем является? Стоит ли это познавать человечеству? В этом периоде, хотя человек не видел Бога лично, он получил Божье приношение за грех и был искуплен Богом с креста. Человечеству, возможно, известна работа Бога в период благодати, но знаком ли кто-либо с характером и волей, выраженными Богом в этот период? Человек просто знает содержание Божьей работы в разные периоды через различные каналы, или же знает истории, связанные с Богом, которые произошли в то самое время, когда Бог осуществлял свою работу. Эти детали и истории в лучшем случае являются просто какой-то информацией или легендой о Боге и не имеют ничего общего с Божьим характером и сущностью. Поэтому неважно, сколько историй о Боге люди знают, это не означает, что у них есть глубокое понимание и знание Божьего характера и его сущности. Так же, как это было в период закона, люди в период благодати – Хотя и испытали близкий и тесный контакт с Богом во плоти, знание Божьего характера и сущности у них практически отсутствовало. В период царства Бог вновь стал плотью таким же образом, как и в первый раз. В этот период работы Бог по-прежнему безоговорочно выражает свое слово, выполняет работу, которую должен делать, и выражает свою сущность и атрибуты. В то же время он продолжает сносить и терпеть человеческое непослушание и невежество. Разве Бог постоянно не открывает свой характер и не выражает свою волю также и в этот период работы? Таким образом, с сотворения человека и до сих пор Божий характер, его сущность и атрибуты, а также его воля всегда открыты каждому человеку. Бог никогда намеренно не прятал свою сущность, характер и волю. Просто человечеству все равно, что делает Бог и какова его воля. Поэтому человеческое понимание Бога настолько плачевно. Иными словами, хотя Бог скрывает свою личность, Он также стоит рядом с человечеством в любой момент, всегда открыто демонстрируя свою волю, характер и сущность. В некотором смысле личность Бога также открыта для людей, но из-за человеческой слепоты и непослушания они всегда не способны видеть облик Бога. Поэтому, если это так, то не должно ли всем легко даваться понимание Божьего характера и самого Бога? Это очень сложный вопрос, правда? Вы можете сказать, что оно легко дается, но пока некоторые люди ищут познание Бога, в действительности они не могут познать Его и получить четкое понимание о Нем. Оно всегда туманно и расплывчато. Но если вы говорите, что это нелегко, это также неправильно. Будучи предметом работы Бога такое продолжительное время, каждый, должен через свой опыт 
иметь подлинные отношения с Богом. Они, по крайней мере, должны были почувствовать Бога в какой-то степени в своих сердцах или же ранее столкнуться с Богом на духовном уровне. И поэтому у них должно быть, по крайней мере, некое эмоциональное осознание Божьего характера, или они должны были приобрести некое понимание Его. С того времени, как человек начал следовать за Богом, и до сих пор, человечество получило слишком много. Но из-за разного рода причин, низкого уровня, невежества, непокорности и различных намерений человека, человечество также многое потеряло. Разве Бог уже не дал человечеству достаточно всего? Хотя Бог скрывает свое лицо от людей, Он снабжает их тем, что имеет и кем является, и даже своей жизнью. Человеческое знание Бога должно быть не только тем, чем оно является сейчас. Поэтому мне кажется, что необходимо и дальше общаться с вами на тему Божьей работы, Божьего характера и самого Бога. Цель состоит в том, чтобы тысячи лет заботы и мысли, которые Бог излил в человека, не прошли бы напрасно, и чтобы человечество могло истинно понимать и ценить Божью волю по отношению к ним. Она состоит в том, чтобы люди могли двигаться вперед на новый уровень в своем познании Бога. Она также возвратит Бога на его законное место в сердцах людей, то есть, чтобы ему воздавали должное.